2006 সালে যে জব দাবি করেছিলেন নির্বাচনকালীন সরকার অবশ্যই হতে হবে আপনার একটি তত্ত্বাবধায়ক একটা নিরপেক্ষ সরকার উদ্ধার নির্বাচন প্রমাণ করতে পারবেন না যে গত দুইটি রকিব কমিশন আর এই হুদা কমিশন বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে জনগণের কাছে আস্থাশীল করতে পেরেছে প্রমাণ করতে পারবেন না যে জনগণের কাছে এই দুটি নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে কোনো উপযুক্ত ভোটের তথ্য দিতে পেরেছে মাননীয় স্পিকার যে কারণে আমি বলবো যে আজকে এই নির্বাচনের নামে নাটক প্রহসন আপনারা বাদ দিন বরং রাজনৈতিক আলোচনার দ্বার উন্মোচন করুন প্রধানমন্ত্রীকে আমি আহ্বান জানাবো যে প্রধানমন্ত্রী আপনি উদ্যোগ নিন সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে বসে নির্বাচনকালীন সময়ে কিভাবে নির্বাচন আপনি করবেন সেটি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য শেষ করুন অনুরোধ করব যেহেতু আপনি দীর্ঘ একশো বাহাত্তর দিন হরতাল পালন করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আপনি দীর্ঘদিন দাবি জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে আপনি দীর্ঘদিন দাবি করেছেন যে আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের জন্য সুতরাং আপনার কি মাননীয় স্পিকার ঠিক করতে হবে আপনি যখন বিরোধী দলে থাকবেন তখন আপনার বক্তব্য এক রকম আর আপনি যখন ক্ষমতায় থাকবেন তখন আপনার বক্তব্য এক রকম এটি ঠিক নয় মাননীয় স্পিকার আমি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আইনমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে আপনি আইনের ভাষা অনুযায়ী কথা বলবেন এটি আমরা আপনার কাছে প্রত্যাশা চাই আমি মাননীয় স্পিকার আমি ওখান থেকে শুরু করি ওনাদের ওনারা যা বলেছেন ওই যে বলেছেন না ওনারা বলেছেন না যে না 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 আমি তো বলবো না না শুনেন আমি আমি বলি মাননীয় স্পিকার ওনারা বলেছেন ওনারা আমার কাছে শিখবেন এটা তো এটা তো আমাকে একটা একটু পানি দিব বাবা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ একটু খেতে হবে মাননীয় স্পিকার উইথ ইউর পারমিশন মাননীয় স্পিকার অনেক দিন পর অনেক দিন পর মাননীয় স্পিকার এমপিরা আমাকে পানি খাইয়ে দিয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার ও আমি 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 এই জন্য বলছি যে লেটাস যখন আলাপই হচ্ছে এবং আপনারা বলছেন সকলেই বিশেষ করে বিরোধী দল থেকে যে এটা নিয়ে আলাপ করা উচিত এটা আলাপই হোক আইনটার ব্যাপারে আলাপ হোক তো সেই জন্য আমি সারা পৃথিবীর আইনের নিয়ে এখন আলাপ করব নিউজিল্যান্ড গভর্নর জেনারেল উইল অ্যাপয়েন্ট কি বলা আছে ওখানে বলা আছে যে পার্লামেন্ট তাকে বলে দিবে কাকে কাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় গভর্নর জেনারেল অব অস্ট্রেলিয়া কাউকে দরকার নাই জিজ্ঞাসা করার উনি করে দিতে পারবে আচ্ছা তারপরে আপনার আসেন নেপাল শ্রীলঙ্কা ভুটান দে আর অল নিউ ডেমোক্রেসিস অ্যান্ড আই ওয়েলকাম দেম এই যে বললেন একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিল করে দিয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু এই যে বলা আছে ওখানে ওনাদের যে কনস্টিটিউশন এটা ওনারা পড়েন নাই মানে পড়েন নাই মানে এটা উল্লেখ করেন নাই ওনারা পড়েন নাই এই কথা আমি বলছি না ওনারা উল্লেখ করেন নাই আর কি সেটা হচ্ছে যে ওখানে বলা আছে কনস্টিটিউশনের মধ্যে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবে কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিলের থেকে সুপারিশ পেয়ে নিয়োগ দিবে পরিষ্কার লেখা আছে কনস্টিটিউশনটার মধ্যে আমাদের সংবিধানে কিন্তু তা লেখা নাই ইট ইজ দি প্রগেটিভ অফ হিজ এক্সেলেন্সি দ্য প্রেসিডেন্ট ইট ইজ ইজ প্রগেটিভ ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন কেন তাও আমি বলি দ্য স্কিম অফ দিস ইলেকশন অফ দি নমিনেশন ফর মেম্বার্স অফ দি ইলেকশন কমিশন আর নির্বাচন কমিশন তৈরি করা এটার স্কিমটাই হচ্ছে যে এই কনস্টিটিউশনে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে নিউট্রালিটি এখানে কিন্তু কথা এসছে মানু যে অর্গানাইজেশন থাকতে পারে ইনস্টিটিউশন থাকতে পারে বাট ইট ইজ দি গুডউইল ইট ইজ দি ইন্টেনশন অ্যান্ড ইট ইজ দি ম্যান বিহাইন্ড দ্য উইলস তার জন্য প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যাবে না মানুষ ভালো হইতে পারে খারাপ হইতে পারে কিন্তু সেই জন্য প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যাবে না এটাই হচ্ছে এই কারণেই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে মানে স্পিকার এখন কথা হচ্ছে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এটা নিয়ে কথা হয়েছে হারুনুর রশিদ সাহেব আমার কিছু কথা এক্সপান্ড করার জন্য বলেছে মাননীয় স্পিকার 
সংসদের কার্যপ্রণালী আছে আই অলওয়েজ সাবমিট টু দ্য ল আমি এমন কিছু বলি নাই যেটা কার্যপ্রণালীতে বাড়িত আছে বা পার্লামেন্টারি কনভেনশনে বাড়িত আছে আমার টেক্স পান্স হবে কেন উনি যেসব কথা বলেছিলেন আগে যেগুলি মাননীয় স্পিকার আপনি এক্সপান্স করেছেন সেগুলি অবশ্যই আনপার্লামেন্টারি আনকনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড পাব ইয়ে ইট ইজ নট দ্য পার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ সেই জন্য এক্সপান্স হয়েছে আই ডু নট স্পিক আনপার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বাংলার কোলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বাংলার জনগণ যখন আমারটা শুনে তারা যেন বুঝতে পারে মাননীয় স্পিকার আরেকটা কথা কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট কথা নাই বার্তা নাই মাননীয় স্পিকার কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট এই জন্যই বলি মাননীয় স্পিকার যে ওনারা তো তাল গাছটা ওনারা যতই করে পয়েন্ট অ্যাট দি তাল গাছ এইটা আমার এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওনারা কিছুই মানেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এই তাল গাছটা ওনাদের না হয় এই ব্যাপার এইটা কেন বললাম মানে স্পিকার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যখন তৈরি করা হলো এই পার্লামেন্ট বলে দিল দিস কেয়ারটেকার ওয়েল গভর্নমেন্ট উইল রিমেইন ফর থ্রি টার্মস তারপরে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের ব্যাপারে মামলা হলো এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের মামলায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের দুইটি বিভাগই এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটাকে ইললিগাল ঘোষণা করল ইট ইজ নট ইন দ্য স্কিম অফ দ্য কনস্টিটিউশন বলে দিল তারপরে ওনারা এখন বলবেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ইজ দিস শোয়িং এলিজেন্স টু দিস কনস্টিটিউশন অর ইজ দিস শোয়িং এলিজেন্স টু দিস কান্ট্রি ওনারা দেশের রায়ও মানেন না আদালতের রায়ও ওনারা মানেন না ওনারা এখন বিএনপির কথা হচ্ছে যে যেইটা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না করে গিয়েছিল এটা ভালো যেটা যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা করে দিয়েছিলেন সেটা ভালো না এক একজন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন ঐক্যমতের কথা মাননীয় সংস মাননীয় স্পিকার ঐক্যমত কখন হয় যখন উই সি আই টু আই আপ ইফ সামবডি সেস আই আই উইল লুক অ্যাট দ্য ওয়েস্ট আরেকজন বলে আই উইল লুক অ্যাট দ্য ইস্ট এটা তো হয় না মাননীয় স্পিকার ঐক্যমত হতে হলে ওনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সত্যকে স্বীকার করতে হবে সত্য কি সত্য হচ্ছে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সত্য কি সত্য হচ্ছে যে উনিশশো সালের পনেরোই অগাস্টে ওনারা বঙ্গবন্ধু শেখ ওনারা মানে বিএনপি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব করেছে সত্য কি সত্য হচ্ছে ওনারা বিএনপি ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করতে দেয় নাই সত্য কি সত্য হচ্ছে যে যারা খুনি তাদেরকে তারা পুনর্বাসিত করেছে এই সব সত্য মেনে জনগণের কাছে মাপ চেয়ে তারপরে আমরা ঐক্যমতে আসব উই উইল গেস দিস ইজ অ্যান অফার এক্সেপ্ট ইট উই উইল কাম টু ইয়ে ঐক্যমত অনেক উদাহরণ তুলে দিয়েছেন আমি একটা কথা আছে না যে কিসের মধ্যে কি পান্তা পাতে কি মানে স্পিকার আপনি নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কথা তুললেন এটি আশ্চর্য নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় যদি একজন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অভিযোগ আসে তারা পদত্যাগ করে চলে যায় তাদেরকে পদত্যাগ করার জন্য এত আন্দোলনও করতে হয় না আমি আজকে আপনাকে উদাহরণ দিব যে আজকে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আজকে প্রথম আলোর শীর্ষ নিউজ প্রথম পাতায় দেখলাম শিক্ষামন্ত্রীর এলাকায় বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে একটা ব্যাপক বড় আকারে নিউজ হয়েছে তাহলে শিক্ষামন্ত্রী কি পদত্যাগ করবেন এইটার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে যে সেখানে আপনার একশো কোটি টাকার জমিকে ছয়শো কোটি টাকা দেখানো হচ্ছে মাননীয় স্পিকার এগুলো আমার কথা নয় মাননীয় স্পিকার এগুলো আজকের প্রথম আলোর এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের একেবারেই প্রথম পাতায় নিউজ এসছে আমার সাথে শিক্ষামন্ত্রীর অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আমি বলছি এই কারণে যে আপনি উদাহরণ নিয়ে গেছেন কি নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় মানুষ স্পিকার আরও একটি কথা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ ইন্ডিমিনিটিতে বিশ্বাস নয় আমি আপনাকে যদি একদম তথ্য দিয়ে বলছি প্রেসিডেন্ট অর্ডার সিক্সটিন নাইনটিন প্রথম ইন্ডিমিনিটি আপনার ওই সময় অনুমোদন করা হয় তারপরে আপনার 
খন্দকার মোস্তাক আহমেদ যেটি পঁচাত্তর সালের যে ট্র্যাজেডি সেইটি ইন্ডিবিলিটি আপনার খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় হয়েছে আমরা গত অধিবেশনে পাশ করলাম বিদ্যুতের উপর আর একটি ইন্ডিবিলিটি বিল সুতরাং কী বলেন মাননীয় স্পিকার যে ইন্ডিবিলিটিতে আওয়ামী লীগ দেয় না ইন্ডিবিলিটি কারা দেয় মাননীয় স্পিকার আজকে এই কথাগুলো আপনি অসত্য বলছেন সংবিধানের কোথাও যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তিনবারের কথা বলা নাই সেখানে আপনাদের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জনাব খাইরুল হক উনি একুশ মাস পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে রায়টি দিয়েছিলেন আমার জানা নাই মানুষ স্পিকার যেহেতু আমি এক মিনিট কোনো আমি জানি না যে একজন অবসরে চলে যাওয়ার পর কোনো বিচারপতি একুশ মাস পরে রায় প্রদান করেন এটা আপনি আরও ভালো বলতে পারবেন যে একুশ মাস এর আগে ওরকম কোন রায় আছে কিনা এটা আপনি আরও ভালো বলতে পারবেন মানুষ স্পিকার আসলে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি মানুষ স্পিকার আমি যেটা সুস্পষ্টভাবে বলি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলছে যে তোমরা কোনো কুট কৌশল তোমরা পবিত্র কোরআনের কথা বললি কেন আপনারা চিৎকার করছেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলেছেন যে তোমরা কোনো কুট কৌশল কপট যুক্তির মাধ্যমে তোমরা কোনো কার্য বাস্তবায়ন করো না কারণ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি কুট কৌশল আপনারা অবলম্বন করছেন আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি মানুষ স্পিকার মানুষ কিন্তু আজকে স্পষ্টভাবে আজকে চিন্তা করছে যে দু হাজার সালে আপনার বিনা ভোটে সংসদ গঠিত হয়েছে দু হাজার সালে রাত দিনের ভোট রাত্রে হয়ে গেছে মানুষ এখন চিন্তা করছে যে আগামী দিনের ভোট দিনের আলোয় নতুন করে আরও কোনো নতুন কৌশলের মাধ্যমে আপনারা করবেন কিনা সেটি আপনাদের অশুভ কোনো চক্রান্ত আছে কিনা সেটি নিয়ে মানুষ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য শেষ করুন ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য শেষ করুন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ বশারফ হোসেন অনুপস্থিত আপনাকেও অনেক সময় দিয়েছি মাননীয় সদস্য আপনি এখনো বলতে চান মাননীয় সদস্য বলুন বলুন স্পিকার আপনি আপনার দীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক বিষয় এখানে আপনি উত্থাপন করেছেন মানু স্পিকার আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ করব অনুরোধ করব আইন মন্ত্রী আপনি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার জন্য আমরাও আন্দোলন করেছি আওয়ামী লীগও আন্দোলন করেছে সকল রাজনৈতিক দলই আন্দোলন করেছে এটা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই আমরাও আন্দোলন করেছি এসার যখন ক্ষমতায় ছিল আমরাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি করেছি আপনারাও দাবি করেছেন এখানে আজকে যারা আমার পাশে বসা আছেন তারাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি করেছেন আপনারা যে সময় আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন চাই কোনো সংস্কার চাই নাহলে আমরা নির্বাচনে যাব না আমি অনুরোধ করব যে নির্বাচনের যে বেহাল দশা হয়ে গেছে নির্বাচনে যে অনিয়ম দুর্নীতি নির্বাচন নামে যে প্রহসন হচ্ছে এটি বন্ধ করার জন্য আগামী নির্বাচনের নির্বাচনকালীন সময়ে অবশ্যই সরকারকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে নাহলে মানুষকে আমি কেন বলছি আমি উদ্বিগ্ন আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সম্মেলনে বাংলাদেশ নাই আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আসছে আমি